今天给大家带来的是一帆风顺的做法。用到的主要食材有豆虾、龙口粉丝。首先，我们把粉丝放入温水中稍作浸泡，泡软备用。然后砍去虾须和虾枪，准备剪刀一把，从虾枪处斜着下刀，剪去虾头的上半部分。我们可以看到一团裸露的黑色物质，这个是虾囊。虾囊是虾身上最脏的部位，不能食用。我们用剪刀扒拉一下，虾囊就出来了。剪刀继续往里走，虾头部靠里的黄色部位是虾黄，这个可以留着。开始改刀，一手轻按虾身，一手平刺刀柄，从虾背部下刀，用推拉或锯切刀法切开虾身。注意保留虾头和虾尾处的完整，然后跳出虾线，用刀背敲击裸露的虾肉，从而把虾筋敲断，防止对虾在争执过程中弯曲变形。然后让虾肉裸露的部位面向自己，把虾尾从下方空隙处翻入，并穿出，让其首尾向脸盘腿静坐，如此这般，把所有对虾改刀完毕为用。然后我们把泡好的龙口粉丝剪成小段，把其均匀的摆放在盘中，把提前熬好的蒜蓉酱平铺在粉丝上，然后让改刀后的对虾按照座位排序入席就坐，并在裸露的虾肉两侧上铺满蒜蓉酱，如此这般起锅烧水，待锅中水开后，放入对虾开蒸，大约四分钟后。对虾就蒸熟了，打开锅盖看一下，特别完美。把蒸好的对虾端出来，另起锅烧油，一半菜籽油，一半猪油。待油温烧热时，勺中瓦少许热油，把葱花投入勺中，然后把其淋在对虾上即可。搞定了，一日三餐记得按时吃饭。其实今天这道菜做的特别不满意。这个葱花是昨天剩下的葱切的，蔫了吧唧的，一遇热油就变得灰头土脸，特别难看。咱们泼油时，最好选择新鲜的葱，并且把葱花切的稍微大一点。总结：把对虾摆成一条直线，呈船帆状，取名一帆风顺，寓意较佳。此菜咸鲜鲜香，配合龙口粉丝的软糯，口感极佳。其有操作简单，盛菜时间较短，年夜饭上你是否愿意尝试一下呢？